你好，想弄点啥？老板，你给我看我这个值钱不值钱？值钱不值钱？对，想让你鉴定鉴定。我现在这门口上写的有，哇，嗯，大清轩山，嗯，对，这块大清轩山品相不错，不过你连价位都不了解啊，这东西肯定不是你的。那你猜的真准。说起来这个音乐，我就非常生气。非常生气，嗯，咋回事啊？我不是去订婚了吗？给我这个媳妇儿，哦，我家下了一万块钱，一万块钱的订婚礼。嗯、对你那你那钱那后一打子多了很。那一万块钱也不算多，现在。哎，多，对我明年多。然后我又给专门找了一个小车，啊、嗯，小货车，拉了五十件方便面。五十件？对。拉这么多方便面？行，我从小都喜欢吃方便，你都不知道我见了这方便，我都直流口水。哎呀，这不是办完事了啊？俺这边不是在一个回礼这一说嘛，对不对？嗯，我不想着这个方便，他咋能不给我回个十件八件的？我一心都想着那方便，赶紧回家吃方便了。哎呀，然后呢，他没给我回啊，一件也没回。对，俺岳父跟我说的，给你一块银元嘛，因为对俺闺女好一点的话，多给你几块。哦，就把这一块银元给你了。对，我一想这玩意能值啥点钱，还不如我的方便呢，对不对？也还比较实在。然后呢，俺一个朋友啊，他是专也是搞收藏的，但是他不玩银元，我叫他看了看。他玩啥？我不是先叫他给他估，他玩纸票的。啊，玩纸币。啊，对对对对。啊，让他看一下。我叫他估价。那你不就不知道知道价格了？他说我值五百块钱。多少？五百。就这块银元？他说只值五百。对，他说五百块钱你要卖了，我给你收了。但是我一想，这不可能，我感觉我值个六七百块钱。六七百。对，我哎呀，我叫你拿过来。我跟你说，你的感觉非常好，啊、你幸亏五百块钱没给他。啊，都值六七百是吧？嗯、哎，不是不是，我先你我你先听我说。嗯。你看你老丈人啊，回礼呢，对，一下就给你说了，给你一块这个这个银元，还说以后对他闺女好一点。对，再给几块。你不可能说五六百块钱呀、啊嗯。啊。我跟你说一下，就这块银元一般得过万，过万，对，一万以上。就这现在行情跌了，搁以前差不多得两万。不可能吧？不行，一万块钱给我。那一万块钱我真给你，你要这样说，为啥我说不可能嘛？啊，因为我拉的那方便虽然说多，五十件，但是我有个小计策，嗯，多了不是好看吗？但是花的钱少啊。啊，五十件，两千块钱。哦，呃，四十块钱一件啊，对，然后我不可能，我感觉他不会给那个。不是，你没听你老丈人说吗？嗯，对他闺女好一点，不单单给你一块儿，嗯，是不是？还说以后多给你几块儿、嗯，是这话吗？是这话。啊、哦，那多好啊！说你老丈人跟你说有钱着呢，对你媳妇儿好点但是看不出来啊。你看出来看不出来，这都是你们、嗯、你们之间的事儿啊，对，是不是？哎，这一块我可以收，不过你看，你刚才说了，前两天才给你的，对，你做做样子，你也得放个一两年呀、啊，嗯，对不对？你这边还没结婚呢，到时候你老丈人说了，给你那一块银元呢，嗯，然后过几过几个月都结婚了，到时候我偷偷的拿过来卖，那那也行，啊，那都不碍事。另外，我得跟你说一下、啊，你那位朋友就玩纸币的朋友，嗯、啊，说实话，虽然说他嗯玩纸币不懂这个，嗯、但是他多少得了解一点。你像这个是属于啥？大清轩山啊，并且是一个深版的。你说这个怎么可能只值五百块钱呢？你就一块大头也得一千多。他现在给你报价五百，就是纯粹说句实话，就欺负你，啥都不懂。看我傻？你这不是说看你傻，你这肯定肯定不傻，对不对？主要是你对这个不懂，这个朋友不可交啊，不可交，对不对？你就拿块大头，怎么着也得给你一千块钱呀、啊。你说拿块大清轩山给你五百块钱，你觉得这朋友行吗？对不对？但是我不懂啊，你要这样说，我感觉他真不行。所以东西先拿回去，嗯、过一段时间想出手了再过来找我，好，行吧？行，行你现在出手真不合适，好，对不对？别过几别过几个月又掉，掉价掉的只有几百了，那不可能啊，不可能。啊，好，那就行，行，好好，东西先拿着，好，我俩回去放着啊，行行行，没事没事，好，再见，好，嗯。